జనసేన నుంచి లక్ష్మీనారాయణ ఎందుకు బయటకు వచ్చారు అనే దాని మీద రకరకాల వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి తాజాగా అసలు కారణం ఏంటి అనేది రాజకీయ నిపుణులు ఇప్పటికే తమ తమ విశ్లేషణలను బయటపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు ఆయన పార్టీ రాజీనామా చేయబోతున్నారు అనే వార్తలను వచ్చిన దాన్ని చాలా తీవ్రంగా ఖండించే ప్రయత్నం చేశారు అదే టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అలాగే లక్ష్మీనారాయణ గారికి మధ్య ఒక పరోక్ష మాటల యుద్ధమే నడిచింది అయితే ఇదే టైంలో ఒక దశలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు లక్ష్మీనారాయణ గారి మధ్య నడిచిన పరోక్ష మాటల యుద్ధం ఏదైతే ఉందో కొనసాగిన మాటలు ఏదైతే ఉందో ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే వాళ్ళిద్దరూ కలిసి విశాఖలో జరిగిన ఉత్తరాంధ్ర జైన జన సైనికుల సమావేశంలో వాళ్ళిద్దరూ ఒకే వేదికను పంచుకోవడం జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో గెలిచి పవన్ కళ్యాణ్కి ఒక గిఫ్ట్ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి ఆయన పిలుపునివ్వడం ఒక ఆసక్తి రేకెత్తించింది మళ్ళీ జనసేనకి ఒక వైభవం రాకపోతుందా ప్రజల నుంచి పార్టీకి అనేది అందరూ భావించారు ఆశ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు ఇంతలోనే ఆయన లక్ష్మీనారాయణ గారు రాజీనామా చేస్తూ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు వాస్తవానికి గతంలో ఆయన చూసుకుంటే కనుక విశాఖ పార్లమెంటరీ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి లోక్సభ స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన లక్ష్మీనారాయణ అప్పట్లో ఆయన మీద వైసీపీ గెలుపొందింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాకపోతే లక్ష్మీనారాయణ మాత్రం రెండు లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై నాలుగు ఓట్లతో ఆయన మూడో స్థానంలో నిలవడం జరిగింది అక్కడ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం గెలిచిన వ్యక్తికి అన్ని ఓట్లు రావడం అంటే ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు ఆయన ఓట్ ఓటమి చెందారు అనేది ఒక్కటే మైనస్ కానీ మంచి ఓటింగే సంపాదించుకున్నారు రెండు లక్షల మంది ఆయన నమ్మి ఓటేశారంటే దాదాపు మూడు లక్షల మంది ఇంకా ఒక పన్నెండు వేలు తక్కువ అంతే మామూలు విషయం కాదు అయితే జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు రాజీనామా చేయడానికి ఇప్పుడు అసలు కారణం ఏంటి అనే దాని మీదే చర్చిస్తున్న టైంలో తాజాగా బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్న నిర్ణయం ఆయనకి నచ్చలేదు కొన్ని క ఎలాంటి కండిషన్స్ లేకుండా బీజేపీతో పొత్తు పెట్టేసుకున్నారు అందుకే ఆయనకి నచ్చలేదు ఇందుకు కారణం ఏంటి అంటే ప్రస్తుతం భారతీయ జనతా పార్టీ విశాఖ ఎంపీ సీట్ మీద లోక్సభ స్థానానికి సంబంధించి చాలా చాలా ఆశలు పెట్టుకుంది ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులోనే అక్కడ బీజేపీ నుంచి హరిబాబు అప్పుడు గెలిచారు అంతకు ముందు కాంగ్రెస్ తరఫున పురంధేశ్వరి విజయం సాధించారు అలాగే ప్రస్తుతం పురంధేశ్వరి కూడా బీజేపీలో ఉన్నారు అదే టైంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఆమె విశాఖ నుంచే పోటీ చేశారు వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా విశాఖ సీటు జనసేనకు వస్తుందనే గ్యారంటీ అయితే లేదు ఎందుకంటే భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి అలాగే ఈయన ఏమి ఎలాంటి కండిషన్లు పెట్టలేదు ఆ సీటు మేము ఈ సీట్ మేము అని ఎలాంటి కండిషన్లు పెట్టకుండానే ఈయన భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టేసుకున్నారు అందుకని ఒకవేళ ఇప్పుడు లక్ష్మీనారాయణ గారు కష్టపడి పనిచేసి క్యాడర్ని డెవలప్ చేసుకున్న చివరికి పొత్తులు పేరు చెప్పి ఆ విశాఖ సీటు భారతీయ జనతా పార్టీ ఖాతాలోకి వెళ్ళిపోయే అవసరం ఉంది ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది మరి ఆ టైంలో లక్ష్మీనారాయణ గారి పరిస్థితి ఏంటి ఇంత కష్టపడి రాజకీయాల్లో ముందుకు వెళితే ఆయనకి సీటు దక్కించుకునే అవకాశం ఉంటుందా లేదా మరోవైపు ఏదో సీటు ఇస్తాము అంటే కనుక అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన ఒప్పుకునే అవకాశం ఉండదు ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకునే లక్ష్మీనారాయణ గారు ఇప్పుడు జనసేన పార్టీకి రాజీనామా చేశారు అనేది ప్రధానంగా కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకులు తమ అభిప్రాయాన్ని సూటిగా వెల్లడిస్తున్నారు అయితే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల్లోకి వెళ్ళడం అనేది బయటకు చెప్పే కారణమే అయినా అది పెద్ద కారణం కాదు అనేది కూడా కొంతమంది అభిప్రాయం కానీ వాస్తవం ఏం అనేది లక్ష్మీనారాయణ గారి మనసుకే తెలియాలి ఇదంతా కొంతమంది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం మాత్రమే మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేట్ ఎందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి One line, it's for everyone.